சின்ன சம்பந்தியமா இங்க சின்ன சம்பந்தியா யார கேக்குற அதான் மாப்பிளையோட அம்மா மாதவிய தான் கேக்குறேன் அவளா இங்க எங்கயாவது இருப்பா நீங்களுக்கு முதல் அத்த அதனால நீங்களே தென்றலுக்கு நலங்க ஆரம்பிங்க போங்கக்கா வாங்க வந்து நலங்கு வைங்க நீங்க நலங்குவீங்க கல்யாணத்துல பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் நல்லபடியா செஞ்சு முடிச்சாச்சு இன்னும் கல்யாணம் மட்டும்தான் பாக்கி அதுவும் நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிடும் அந்த நிமிஷத்துல இருந்து தென்றல் ஆண்டாளுக்கு அடிமை ஆயிடுவா உன்னால ஒண்ணு செய்ய முடியாது இவ்வளவு நேரம் இருந்துட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருந்து கல்யாணத்தையும் கண்ணால வேடிக்கை பார்த்துட்டு போ நீங்க இப்படிதான் கனவு கண்டுட்டு இருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுமே இனிமே தான் இந்த சாரதாவோட ஆட்டமே ஆரம்பமாக போகுது உங்க கணவன் நான் எப்படி கலைக்கிறேன்னு பாரு ஆ 
வாங்க வாங்க இதை வர லக்ஷ்மி அம்மா சாரதா என்னம்மா சாப்பிட்டியா நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் முக்கியமான விஷயமா எங்கிட்டயா இந்த விஷயத்த நான் தென்றல் கிட்ட தான் சொல்லணும்னு முயற்சி பண்ணேன் அவகிட்ட சொல்ல முடியல அதான் உங்ககிட்ட சொல்லிடலான்னு வந்தேன் நீங்க இது எப்படியும் தென்றல் கிட்ட சொல்லிடுவீங்கல்ல அதனாலதான் சொல்றேன் என்னம்மா ஏதோ போடகமா சொல்ற மாதிரி இருக்க அப்படி என்ன முக்கியமான விஷயம் இங்க வேண்டாம் அந்த பக்கம் போய் தனியா பேசலாம் வாங்க என்னம்மா ஏதோ ரகசியம் சொல்ற மாதிரி தனியா கூட்டிட்டு வந்திருக்க என்ன விஷயம் சொல்றேன் இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாவும் நம்ப முடியாததாவும் இருக்கும் ஆனா நீங்க நம்பிதான் ஆகணும் ஏன்னா நான் சொல்றது எல்லாமே சத்தியமான உண்மை அன்னைக்கு நான் ரேடியோ இன்டர்வியூல என் கதைய சொல்லி என் மாமியாருங்கிற பேர்ல என்ன ஒரு சீமாட்டை கொடுமைப்படுத்தினாங்கன்னு சொன்னேன்ல ஆமா கடைசி வரைக்கும் அந்த மனுஷன் யாருன்னு நீ சொல்லவே இல்லையே யார் அது அது வேற யாரும் இல்லை ஆகாஷோட பாட்டி ஆண்டாளம் என்னம்மா சொல்ற ஆமா ஆண்டாளம்மா தான் என்னோட மாமியார் ஆகாஷோட அப்பா கண்ணன் தான் என் புருஷன் நான் கண்ணனோட முதல் தார எனக்கும் அவருக்கும் பிறந்த புள்ள தான் உங்க பொண்ணு கூட எஃப்எம்ல ஒர்க் பண்ற சித்து இந்த விஷயம் எல்லாம் இன்னும் மாதவிக்கு தெரியாது ஆனா தென்றலுக்கு சித்து என் புள்ளங்கிற விஷயம் மட்டும் தெரியும் மற்றபடி நான் ஆண்டாளோட மருமகங்கிறதோ கண்ணனோட முதல் தாருங்கிறதோ நான் நிற மாச கர்ப்பிணியா இருக்கும்போது இறக்கமே இல்லாம என்னை வீட்டை விட்டு துரத்துனது அந்த ஆண்டாள் தானும் தென்றலுக்கு இன்னும் தெரியாது இந்த உண்மையெல்லாம் எப்படியாவது அவளுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணேன் ஆனா அவ நான் சித்து என் பிள்ளைங்கிற விஷயத்த மறைச்சிட்டேன்னு என் மேல ரொம்ப கோபமா இருக்கா என்கிட்ட முகம் கொடுத்து கூட பேச மாட்டேங்கிறா அதனாலதான் இந்த உண்மையெல்லாம் இன்னும் தென்றல் கிட்ட என்னால தெரியப்படுத்த முடியல தயவு செஞ்சு நீங்களாவது புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா இது உங்க பொண்ணு வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அரசியல்ல நான் அவங்கள தாண்டி வளர்ந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக திட்டம் போட்டு என்னை தன்னோட மருமகளாக்கி கடைசியில புள்ளத்தாச்சன் கூட பார்க்காம என்னை வீட்டை விட்டு துரத்தின பாவி மாந்த ஆண்டாள் இப்படி ஒரு அறக்கத்தனமான மனுஷி இருக்கிற குடும்பத்துக்கு உங்க பொண்ணு மருமகளா போனா அவ வாழ்க்கை எப்படிமா சந்தோஷமா இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆண்டாள் தென்றல தாம் பேரனுக்கு கட்டி வைக்கணும்னு நினைச்சதுக்கு காரணம் ரேடியோல தென்றலோட வாய்ஸ கேட்டு புடிச்சு போனதுனால ஒண்ணும் இல்லை தன்னோட உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக தான் ஆண்டாள் தென்றல தான் குடும்பத்துக்கு மருமகளாக்கிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிருக்காங்க என்னம்மா சொல்ற நீ சொல்றது எதுவுமே எனக்கு புரியல ஆண்டாளம்மாவோட ஜாதகப்படி அவங்க உயிருக்கு ஒரு கண்டம் இருக்கு அந்த கண்டத்திலிருந்து தப்பிச்சு அவங்க உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னா விபரீத ராஜயோக ஜாதகம் உள்ள ஒரு பொண்ணு அவங்க குடும்பத்துக்கு மருமகளா வரணும் அப்படிப்பட்ட அபூர்வமான ஜாதகம் உங்க பொண்ணு தென்றலுக்கு தான் இருக்கு
அந்த விஷயத்தை தன்னோட பரம்பர ஜோசியர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆண்டாள் தென்றலை தான் குடும்பத்துக்கு மருமகளாக்கி தன்னோட உயிரை காப்பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது தன்னோட ஆயுள் விருத்திக்காக மட்டும்தான் ஆண்டாளம்மா தென்றல தாம் பேரனுக்கு கட்டி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க மற்றபடி தென்றல சந்தோஷமா வாழ வைக்கிறதுக்காக இல்லை தென்றல் ஆகாஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் குடும்பத்துக்கு மருமகளா வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆண்டாள் தென்றல எப்படி வேணாலும் கொடுமைப்படுத்த ஏற்கனவே அந்த குடும்பத்துல மருமகளா போய் இன்னைக்கு வாழ்க்கையே தொலைச்சிட்டு நிக்கிறவங்கிற முறையில சொல்றேன் இதுக்கப்புறமும் தென்றல ஆகாஷ்க்கு கட்டி வைக்கணுமான்னு நீங்க தான் யோசிக்கணும் என்னம்மா இந்த உண்மையெல்லாம் எப்படி தென்றல் கிட்ட தெரியப்படுத்துறதுன்னு தயக்கமா இருக்கா தயங்காதீங்க வேற வழியே இல்லை எப்படியாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த உண்மையெல்லாம் தென்றல் கிட்ட தெரியப்படுத்தி தான் ஆகணும் அப்பதான் அவ வாழ்க்கையை காப்பாத்த முடியும் சாரதா நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்டா எனக்கு ரொம்ப பதட்டமா இருக்கு என் பொண்ணு வாழ்க்கைய நீ தான் காப்பாத்தணும் கவலைப்படாதீங்க நான் இங்க வந்ததே அதுக்காக தான் எப்படியும் உங்க பொண்ணு வாழ்க்கையை காப்பாத்திடல வாங்க இப்பவே தென்றல தனியா கூப்பிட்டு நான் சொன்ன உண்மையெல்லாம் தெரியப்படுத்துங்க இல்ல 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 எக்காரணத்து கொண்டும் நீ சொன்ன இந்த எந்த விஷயமுமே என் பொண்ணு தென்றலுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாது என்ன சொல்றீங்க இந்த உண்மையெல்லாம் தென்றலுக்கு தெரிஞ்சாதான் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி அவ வாழ்க்கையை காப்பாத்த முடியும் இல்ல நீ தப்பா சொல்ற இந்த கல்யாணம் நடந்தாதான் பொண்ணு வாழ்க்கையே காப்பாத்த முடியும் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல ஆண்டாள் அம்மாவால உன் வாழ்க்கையில உண்டான கசப்பான அனுபவத்தை வச்சு என் பொண்ணுக்கும் அந்த மாதிரி கஷ்டம் வந்துடும்னு நீ குழப்பமாயிட்ட அதனாலதான் நீ இந்த கல்யாணம் நடந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா உன் காலம் வேற என் பொண்ணு காலம் வேற அதனால ஆண்டாளம்மா குடும்பத்துக்கு என் பொண்ணு மருமகளா போனா உனக்கு உண்டான எந்த கஷ்டமும் என் பொண்ணுக்கு வராது இல்லம்மா அந்த ஆண்டாளம்மா ரொம்ப மோசமானவங்க இருந்துட்டு போட்டோம் என்னம்மா இப்படி சொல்றீங்க என்ன கொஞ்சம் பேச விடுறியாமா ஆண்டாளம்மா குடும்பத்துக்கு நீ மருமகளா போனப்ப அங்க உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு யாருமே இல்ல ஆனா இப்ப அங்க என் பொண்ணுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு என் மாப்பிள்ள ஆகாஷ் இருக்காரு அவங்க அம்மா மாதவி இருக்காங்க அதுக்கும் மேல அவ கூட எப்பவுமே நாங்க கும்பிடுற ஆண்டவனும் இருக்காரு இவங்க எல்லாரையும் மீறியா அந்த ஆண்டாளம்மாவால என் பொண்ணு வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனை வந்துட போது எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு யோ அம்மா உங்களுக்கு அந்த ஆண்டாள் அம்மா பத்தி சரியா தெரியல அவங்க நான் எல்லாம் புரிஞ்சுதான் பேசுறேன் நான் உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிறேன் சொல்ல எந்த உண்மையும் எக்காரணத்தை கொண்டு என் பொண்ணு கிட்ட சொல்லிடாதுமா 
கேட்டது பாரு உன்ன நான் தயவு பண்ணி கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என் பொண்ணு கிட்ட சொல்லிடாத தெரியாதது <laughs> 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 என் பொண்ணுக்கு இந்த கல்யாணம் எப்படியும் நடக்கணும் அம்மாடி கைய காலா நினைச்சு நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு எந்த உண்மையும் என் பொண்ணு கிட்ட நீ சொல்லிடாத சாரதா சாரதா